ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഇന്ന് വീണ്ടും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നേതാക്കളുടെ വീട്ടുതടങ്കൽ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് എന്നിവ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം യൂസഫ് തരിഗാമിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ തീരുമാനം പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെതിരായ പുതിയ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടേക്കും ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വീട്ടുതടങ്കൽ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് എന്നിവ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഒൻപത് ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുക പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെതിരായ ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടാനാകും തീരുമാനം സമാന ഹർജികൾ കോടതി നേരത്തെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ട് ഉത്തരവായിരുന്നു പുതിയ ഹർജികളും പഴയവയ്ക്കൊപ്പം ഒക്ടോബറിൽ ഒരുമിച്ച് പരിഗണിച്ചേക്കും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം യൂസഫ് തരിഗാമിയെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി തേടി നൽകിയ ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ തീരുമാനം കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം യെച്ചൂരി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന് മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് ദില്ലിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന തരിഗാമിയെ തിരികെ കശ്മീരിൽ അയക്കണമോ എന്നതിൽ കോടതി തീരുമാനമെടുത്തേക്കും കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി എം ഡി കെ നേതാവ് വൈക്കോ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് നൽകിയ ഹർജി എന്നിവയിലും കോടതി വാദം കേൾക്കും മാധ്യമ നിയന്ത്രണം ചോദ്യം ചെയ്ത് കശ്മീർ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ അനുരാധ ബാസൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഇതുവരെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനമറിയിക്കാനാണ് സാധ്യത കശ്മീരിലെ കുട്ടികളുടെ തടങ്കൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഇനാക്ഷി ഗാംഗുലി നൽകിയ ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവുമാണ് വിഷയത്തിൽ കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അയോധ്യ തർക്കഭൂമി കേസിന്റെ വാദം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ആർ എസ് എസ് ചിന്തകൻ കെ എൻ ഗോവിന്ദാചാര്യ നൽകിയ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുക ദൃശ്യ സംപ്രേഷണം സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കേസിന്റെ വിധി പ്രസ്താവം ഉൾപ്പെടെ ശബ്ദ സംപ്രേഷണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു സുപ്രധാന കേസുകളുടെ നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അയോധ്യ കേസിന്റെ വാദം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ കരാർ പ്രകാരം ജലം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒൻപത് പാടശേഖര കമ്മിറ്റികൾ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും വീഴ്ചകൾ മൂലം വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹർജി കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളുടെ നിയന്ത്രണം കേരളത്തിന് കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രസംഘം ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏഴുപേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് ഇരുപത് പേരെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സംഘം സ്ഥിതി വിലയിരുത്തും കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന സംഘം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞാകും വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക പതിനേഴിന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് എത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും കവളപ്പാറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും വൈകിട്ട് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകും പതിനെട്ടിന് രാവിലെ വയനാട് കളക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം പുത്തുമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും പത്തൊൻപതിന് സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പോകും സംഘത്തലവനെ കൂടാതെ കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ മനോഹരൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് സി മീണ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒ പി സുമൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് പ്രളയത്തിൽ എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഏകദേശം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീടുകൾ കൃഷികൾ റോഡുകൾ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ മേഖലകൾ വൈദ്യുതി മേഖല എന്നിവയുടെ നഷ്ടമാണ് സർക്കാർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് റോഡുകളും പാലങ്ങളും മാത്രം തകർന്നതിലൂടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാർഷിക മേഖലയിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപതിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന സംഘത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം
രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ചക്രി നൃത്തം പഞ്ചാബിന്റെ ബെങ്കറ നൃത്തം തുടങ്ങി നൃത്തച്ചുവടുകൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ കലാരൂപങ്ങളും നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും അശ്വരൂഢ സേനയും ബാൻഡും ഘോഷയാത്രയെ വർണ്ണാഭമാക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക പവേലിയനിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ തുടങ്ങി വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്ക് മുന്നിൽ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് നിശാഗന്ധിയിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ഗവർണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പോലീസ് ഒരുക്കുന്ന കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നടുവിലാകും ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് സിനിമാ താരം നവ്യ നായരും സംഗീതജ്ഞ ശ്രീ രഞ്ജിനി കോടംപള്ളിയും ഇരുവരും ചേർന്ന് നിശാഗന്ധിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത സംഗീത സമന്വയം തലസ്ഥാനവാസികൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവമാണ് നൽകിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം നവ്യ നായരും സംഗീതജ്ഞ ശ്രീരഞ്ജിനി കോടംപള്ളിയും ചേർന്നുള്ള ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത സംഗീതരാവ് അരങ്ങേറിയത് നിശാഗന്ധിക്ക് പുറത്ത് മഴയുടെ ചേതോഹര നൃത്തം വേദിയിൽ നവ്യ നായരുടെ ലാസ്യഭംഗിക്ക് മുന്നോടിയായി ശ്രീരഞ്ജിനി കോടംപള്ളിയുടെ ഫ്യൂഷൻ രാഗാലാപനം സ്വാതി തിരുനാൾ കൃതിക്ക് പിന്നാലെ വെള്ളിത്തിരയിലെ പ്രിയതാരം നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി എത്തി ഭാരതിയാർ കവിതയിലെ അമ്മയുടെ മനോവ്യഥകൾ കാച്ചിക്കുറുക്കിയെടുത്ത ചിന്നം ചുരുക്കിളിയെ എന്ന പ്രശസ്തമായ വരികൾക്ക് നവ്യ ജീവൻ നൽകി ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത സംഗീത സമന്വയം എന്നത് പുതുമയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന് നവിയും ശ്രീരഞ്ജിനിയും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ അത്രയും എന്താ പറയുക അവർക്ക് കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവർക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു ഡാൻസ് ഫോമും പാട്ടും എല്ലാം ഒരു ബ്ലെൻഡ് ആയിരുന്നു നാടകഗാനങ്ങളും പ്രണയഗാനങ്ങളും കർണാടക സംഗീതവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ച ഫ്യൂഷൻ നൃത്ത സംഗീതരാവിന് മേളക്കൊഴുപ്പേകി വയലിൻ മുതൽ ചെണ്ടമേളം വരെ അകമ്പടി സേവിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓണം വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിശാഗന്ധിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കലാപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നവ്യ ശ്രീരഞ്ജിനി എന്നിവരുടെ നൃത്ത സംഗീത സമന്വയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിയോടങ്ങളുടെയും ആറന്മുളയുടെയും പാരമ്പര്യ തനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളിയിൽ എ ബാച്ചിൽ മേലുകര പള്ളിയോടവും ബി ബാച്ചിൽ വൻമഴിയും മന്നം ട്രോഫി നേടി ആറന്മുളയുടെ തനത് ശൈലിയിലുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും തുടച്ചു ശൈലിയും ചമയവും അച്ചടക്കവും ഉത്രട്ടാതി ജലോത്സവത്തിലെ വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി മാറി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആറമുള്ള ഉത്രട്ടാതി ജലമേളയുടെ വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ചമയ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആദ്യ ജലമേളയായിരുന്നു പമ്പാ നദിയിൽ അരങ്ങേറിയത് എ ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിഞ്ഞ് അൻപത്തിരണ്ട് പള്ളി ഓടങ്ങളാണ് ജലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജലോത്സവം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പള്ളിയോട സേവാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണവേണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മത്സര വള്ളംകളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു നിർവഹിച്ചു ജലഘോഷയാത്രയ്ക്കൊപ്പം വിവിധ നാടൻ കലകളുടെ അവതരണങ്ങളും നടന്നു അവതരണ കലകളുടെ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം എ ബാച്ച് ബി ബാച്ച് പള്ളിയോടങ്ങളുടെ മത്സര വള്ളങ്ങളിയും നടന്നു എ ബാച്ചിൽ മേലുകര ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായപ്പോൾ ബി ബാച്ചിൽ വൻമരി ഗ്രൂപ്പ് ജേതാക്കളായി ആറന്മുളയുടെ തനത് ശൈലിയിലുള്ള വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ തൊഴിച്ചൽ ശൈലി വേഷവിധാനം അച്ചടക്കം എന്നിവയെല്ലാം ഉത്രട്ടാതി ജലോത്സവത്തിലെ വിജയികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു വർണ്ണക്കൊടികൾ പറച്ച് മുത്തുകൊടുകൾ ചൂടി വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ താളലയത്തിൽ തൊഴിയിറങ്ങി നീങ്ങിയ പള്ളിയോടങ്ങളുടെ എഴുന്നള്ളത്ത് കാണാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് പമ്പാ നദിക്കരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഗതാഗത നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ഉയർന്ന പിഴ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമ തടസ്സം തുടരുന്നതിനിടെ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിർണായക യോഗം ഇന്ന് പിഴത്തുക പകുതിയാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സംസ്ഥാനം നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഏതിലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം 
ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പിഴ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമതടസ്സം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പിഴ കുറയ്ക്കുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്യോഗസ്ഥതല യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിഴത്തുക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ വാക്കാലുള്ള പ്രസ്താവനയ്ക്കപ്പുറം വ്യക്തത വരുത്തിയുള്ള ഒരു ഉത്തരവും സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിഴത്തുക പകുതിയാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സംസ്ഥാനം നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങളിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തിനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ നിഗമനം നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ വാഹന പരിശോധന ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ നിലച്ച മട്ടാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന് ലഭിക്കുന്ന നിയമോപദേശവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അന്തിമ നിലപാടും പരിഗണിച്ചു മാത്രമായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുക വ്യത്യസ്ത ഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ളത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റ ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടത് എഴുത്തുകാരനും ഭാഷാധ്യാപകനുമായ കല്ലലി രാഘവൻ പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒറ്റ രാജ്യം ഒറ്റ ഭാഷ അപ്രായോഗികമാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ പല ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു സം ആ ശരിയല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ പഴക്കം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ബഹുസ്വരതയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇവിടെ മലയാളം ഇവിടെ ഉണ്ട് വേറൊരു വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഹിന്ദി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു ഭാഷയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റായിട്ടും മാറിപ്പോവുക സാധ്യമല്ല കാക്കനാടന്റെ ഭാര്യ അമ്മിണി കാക്കനാടൻ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കൊല്ലം മുണ്ടക്കലിലെ വസതിയായ അർച്ചനയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മലയാള ഭാഷയിൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പി എസ് സി ചെയർമാനുമായി ചർച്ച നടത്തും പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്ത് ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരത്തിന് സാംസ്കാരിക നായകർ അടക്കമുള്ളവരുടെ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മലയാള ഭാഷയിൽ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് പി എസ് സി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനം നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധ സമരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഉന്നത സമിതി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ വിഷയം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പി എസ് സി ചെയർമാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിലാണ് ചർച്ച പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മലയാളത്തിൽ കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ സമിതി നേരത്തെ തന്നെ പി എസ് സിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു മലയാളം മാധ്യമമായി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഈ പ്രശ്നം വീണ്ടും സമിതി അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പി എസ് സിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും ഭരണഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് ഐക്യ മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരുമാനം പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളും വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകളും പാലായിലെത്തിച്ചു യന്ത്രങ്ങളിൽ ബാലറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിച്ച പോളിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വോട്ടിംഗ് സാധനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഏറ്റുമാനൂരിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അത് ഇപ്പോൾ പാല കാർമൽ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു വലിയ സുരക്ഷയാണ് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല വോട്ടിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ഇവിടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ദിവസം വരെ സൂക്ഷിക്കും പോളിംഗിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വലിയ സുരക്ഷയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയി
എത്ര വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായി വരും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും തകരാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആണുള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത് ശതമാനം കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ബാലറ്റ് യൂണിറ്റും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് കൂടാതെ വി വി പാറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനമുണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാറിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യന്ത്രങ്ങളിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് സെറ്റിംഗ് നടത്തുമെന്ന് ഉപവരണാധികാരി ഇ ദിൽഷാദും അറിയിച്ചു പതിനാറാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഇ വി എം കമ്മീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ട്രെയിനർമാരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ ഒബ്സർവറും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പതിനാറാം തീയതി ഇ വി എം കമ്മീഷനിൽ അതിനകത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാർമൽ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പോളിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ വിതരണം വരെ ഈ പോളിംഗ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം പോളിംഗിന് ശേഷം വോട്ട് ഇങ്ങ് പൂർത്തിയായ യന്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കനത്ത സുരക്ഷയിൽ സൂക്ഷിക്കുക പാല കാർമൽ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ദിലീപിനൊപ്പം സാലിം മുഹമ്മദ് യു ഡി എഫിന് മേൽക്കൈയുള്ള പഞ്ചായത്താണ് കൊഴുവനാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വികസന മുരടിപ്പും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണ് അതേസമയം ഓരോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലീഡ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നതും യു ഡി എഫിനെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുണ്ട് പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കൊഴുവനാൽ പതിമൂന്ന് വാർഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏഴ് അംഗങ്ങളുള്ള യു ഡി എഫ് ആണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുണ്ട് ബി ജെ പിക്കും അത്ര തന്നെ അംഗങ്ങളാണ് കൊഴുവനാൽ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ വികസന കാര്യത്തിലടക്കം ഭരണസമിതി ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏവർക്കും പറയാനുള്ളത് അതല്ല എന്ന് ഭരണപക്ഷവും വാദിക്കുന്നു ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണസമിതി വളരെ മുഖം തിരിച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ എതിരെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായി കൊഴുനാട് പഞ്ചായത്ത് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മേവടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അതിൻ്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനോ കരാറുകാരൻ പിന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഈ ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മിനി കമ്മ്യൂണിറ്റി കാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സമയത്ത് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത കോൺട്രാക്ടർ സമയത്ത് ആ വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല ആ കോൺട്രാക്ടർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ആ മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ആ നിലയിലായത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനു മുമ്പ് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമ്മുടെ കൊഴിനാട് പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ട് ഗണ്യമായി കുറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ എതിരുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരമായി ഇപ്രാവശ്യവും പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ഓരോ സമയത്തുമുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാങ്ക് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തർക്കം ഉണ്ടായി കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കെ എം മാണിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ലീഡ് നൽകിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊഴുവനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഇത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണം കൈയാളുമ്പോഴും കെ എം മാണിയുടെ ലീഡ് കുറഞ്ഞു പോയത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊഴുവനാലിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനുള്ള സൂചനയായിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്യാമറമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം പാലായിലെ കൊഴുവനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന് മികച്ച വിജയം നേടാനാകുമെന്ന് സിനിമാ താരം ജാഫർ ഇടുക്കി ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് താരം പ്രചരണത്തിനായി പാലായിലെത്തിയത് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന് വോട്ടം പ്രതിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര താരം ജാഫർ ഇടുക്കി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രചാരണ പരിപാടി രണ്
മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പാലായിൽ എൽ ഡി എഫ് മികച്ച വിജയം നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സാധാരണക്കാരുടെ ആഭിമുഖ്യം വോട്ടായി മാറും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി കുറി പാലാക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ വിജയമാണെന്നും മന്ത്രി കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണിസി കാപ്പന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പാലായിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലായിലെ ജനങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ഭവന സന്ദർശനമടക്കം നടത്തുന്നു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പൾസ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കാണാനുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വീടുകളും കുറച്ച് കുടുംബ യോഗങ്ങളും ഒക്കെ പോയി പങ്കെടുത്തു അവിടെയൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു റിഫ്ലക്സാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിനോടുള്ള വലിയൊരു ഒരു ആഭിമുഖ്യം പുതിയ പല പദ്ധതികളോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം അതുപോലെ തന്നെ ആർദ്രം പദ്ധതി എല്ലാവർക്കും വീട് അതിനോടൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സമീപനമാണ് ജനങ്ങളുടെ എന്ന് കാണുന്നത് ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ തുടരണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊതുവിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മതനിരപേക്ഷ സംസ്കാരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്സ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇടതുപക്ഷം വിജയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും പാലായിലുണ്ട് ഈ കാർഷിക പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളുമായി സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ അധികം ഇരുപത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പൊതുവിൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്ത സമീപനം നല്ലതാണെന്നും ശരിയാണെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അത് വ്യാപകമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ ദിവസം വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും കാർഷിക മേഖലയിലെ ഗവൺമെൻറ് സമീപനത്തോട് എതിർപ്പ് കണ്ടില്ല പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രധാനമായും സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടക്കം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ജനപിന്തുണ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നാണ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറാമാൻ സാംജി താർപ്പൂക്കരോടൊപ്പം പാലയിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിൽ പ്രചരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് മുന്നണികളുടെയും പാർട്ടികളുടെയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനെട്ടിന് പാലായിലെത്തും പാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലാണ് കുടുംബയോഗങ്ങളും ഭവന സന്ദർശനങ്ങളും വാഹന പ്രചരണവുമായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം സജീവം മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളുമാണ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ഇന്ന് ഇടതുമുന്നണിയുടെ കുടുംബയോഗങ്ങളിലും കൺവെൻഷനുകളിലും പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് തീയതികളിലായി ഒൻപത് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും യു ഡി എഫിനായി എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളയും പി കെ കൃഷ്ണദാസും ഇന്ന് പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പരസ്യ പ്രചരണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പരമാവധി വോട്ടർമാരെ നേരിട്ടു കാണാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൈരളി ന്യൂസ് പാല